Forum organizowanym przez Kongres Ruchów Miejskich. Cieszę się, dzisiaj naszą gościną jest Marzena Mruk Pszałek, która będzie opowiadać o mieście botanicznym, o roślinności i przyrodzie. To się idealnie wpisuje w tezy miejskie, bo przypominam Państwu, że Federacja Kongresu Ruchów Miejskich, nasze zasady, nasz kodeks opiera się na 16 tezach miejskich, to jest taki nasz kodeks, który nas łączy, łączy organizacje, które są w Federacji Kongresu Ruchów Miejskich, ale także i osoby, które nie należą do żadnej organizacji, bo przypominam, że chcąc należeć do Federacji Kongresu Ruchów Miejskich, nie trzeba być stowarzyszonym, stowarzyszoną w żadnym, żadnej fundacji, organizacji, mogą dołączać do nas osoby, które nie są w żadnej organizacji. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy ponad 40 organizacji w kraju, które decydują, próbują wpływać na polityki miejskie, na to, jak wygląda nasze miasto. Staramy się i dzielimy się takimi ciekawostkami, rozwiązaniami, jak realnie zmieniać nasze miasta, miasteczka, ale też Bierzemy udział w konsultacjach społecznych w Sejmie, także zachęcam Was do włączania się, bo myślę, że te oddolne działania takie mają bardzo duże znaczenie, wpływ i realne przełożenie na politykę miejską. Dzisiaj wiemy doskonale, że wszystko jest polityczne, mamy wyjątkowo trudną sytuację w kraju, więc cieszę się, że możemy się chociaż w taki sposób z Państwem spotykać. Przypominam tylko, że rozwój instytucjonalny Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu rozwoju organizacji obywatelskich i dzięki temu mamy już kolejne spotkanie. Dzisiaj Marzena będzie opowiadać o mieście botanicznym, o przyrodzie, o zieleni, o tym jakie to jest ważne dla naszego komfortu życia, jakości życia, także tego jak wygląda przestrzeń wokół nas. Myślę, że ten czas pandemii pokazuje nam, jak inaczej mogą wyglądać nasze miasta, miasteczka, jak one inaczej bierają, to mnie fascynowało to, to, że tak niewiele osób było na ulicach i ja tak inaczej słyszałam moje piękne miasto, tak wiele zwierząt więcej widziałam, ptaków, no mi się to ogromnie podoba, nie ukrywam, aczkolwiek wiem, że są osoby, które się źle czują w takim pustym, wyludnionym mieście, mi to się podoba i mam nadzieję, że ten czas może nie będzie trwał długo, bo to jest źle ogólnie dla nas wszystkich, dla naszych gospodarek i także dla naszego samopoczucia, no ale nie ukrywam, że już się cieszę na kolejne wolne dni, gdzie będę z moją psiną wychodzić i może nikogo nie spotkamy. Z góry przepraszam za moją pacjentkę, bo może się zdarzyć, że ona nam przeszkodzi w webinarze, bo to się mi też już zdarzało z nią, więc informuję, że mogą się wydarzyć różne rzeczy, więc więc miejmy w rozwoju na to, że łączymy się zdalnie internetowo i czasami to może się nagłego wydarzyć, więc ja od razu taka prośba do Ciebie o taki spokój, wyobraźmy sobie, że to jest takie nasze miłe spotkanie z gościniami ktoś, którzy będą słuchać o mieście. Marzena, oddaję Tobie głos, zaraz rozpoczniesz prezentację, masz pięknego kota, cieszę się, że on jest z nami tutaj, a Państwa zachęcam do tego, żeby posłuchać prezentacji Marzeny, jeżeli macie jakieś zapytania, uwagi, chcecie się czymś podzielić, i do nas na pytania, bo rozmawiamy i zobaczymy, co wyniknie z tej dyskusji, więc Serdecznie zapraszam do udziału. Maza? Halo? Słyszycie mnie? Słychać Ciebie, dobrze wyraźnie. Super. Jest wszystko w porządku. Wi witam serdecznie, bardzo się cieszę z zaproszeniem. Naprawdę jestem takim adwokatem tej roślinności ruderalnej i w zasadzie chciałam podziękować w jej imieniu za to zaproszenie, bo jest ona takim cichym bohaterem naszych miast, niedocenionym. Myślę, że ta królowa miast, bo jest niewątpliwie królową miast, roślinność ruralna, jest coraz częściej omawiana, coraz częściej się ją docenia. Staram się obserwować portale społecznościowe i czytać i się bardzo cieszę, że nie jestem sama w tym wszystkim, żeby o niej opowiadać i zachęcać Was do szacunku wobec tej roślinności. Przygotowałam prezentację, parę obrazków, żeby się trzymać w ramach czasowych i tematycznych, żeby nie zboczyć z drogi, żeby 
żebyście swojego czasu nie marnowali na słuchanie czegoś nieistotnego. Także słuchajcie, to jest mój debiut. Ja proszę Was o cierpliwość, wyrozumiałość. Sylwia mnie tu bardzo pociesza, dzięki. <grym> Mamy super obsługę techniczną, zatem słuchajcie, zapraszam do miasta botanicznego. Powiem dość, będę mówiła dość ogólnie, bo to jest bardzo szeroki temat, który mam nadzieję się rozpowszechni i będziemy go coraz częściej oglądać, słuchać i będziemy go podziwiać. Mówię tu o rośności rudy ranej oczywiście. W związku z tym parę obrazków i ogólnie Wam opowiem, co ja na temat myślę i co ja z tym robię, i jak ja to robię, i jak ja chcę Wam to przekazać. Uwaga, startujemy. Co to jest to miasto botaniczne? Takie jest, jak powiem, hasło, no to jest blog, który prowadzę. Zaczęło się od tego, że na swoim prywatnym blogu wrzucałam informacje o danych gatunkach roślin. Zaczęło się robić tego dużo i teraz więcej. Dostawałam sygnały, że mam zbyt chaotyczny mój personalny Facebook i proszą mnie co niektóre osoby, żebym zrobiła osobny profil. I tam umieszczała wszelkie informacje związane z roślinnością, środowiskiem, z przyrodą i różne tematy związane z tym wszystkim. No więc blog dla wszystkich, którzy uwielbiają przyrodę lub chcą ją poznać. Chciałam jeszcze dodać, że w związku z tym, że czytam no nie wszystko, ale dość dużo rzeczy na portalach i widzę, że zbyt... Dużo jest informacji rzeczywiście takich bardzo profesjonalnych, naukowych. Ja starałam się to przedstawiać i przedstawiam w takim języku tak zwanym niespecjalistycznym, w jak najprostszej formie, bo zależy mi, żebyście zrozumieli to, żebyście poczuli to, żebyście to poznali w małej skali, dużej, obojętnie, żeby chociaż mieć ciutek zainteresowania. Staram się to robić w taki sposób przystępny, ciekawy, zabawny, no oczywiście merytoryczny. Tu na pewno nie ma ściemy, tu jest prawda, jest jej może dość mało informacji, żeby Was nie zanudzić tym wszystkim, ale staram się, żeby to było merytoryczne. No i cel jest taki, żeby Was uwrażliwić. Mnie też, ja też się uczę, też się uwrażliwiam. Jak przygotowuję te posty, to się naprawdę dużo uczę i, i, i chcę też przekazać... Wam tą moją wiedzę i Was zaciekawić oraz przy okazji opisywania tych gatunków roślin chcę także zwrócić uwagę, jaką one pełnią rolę w naszej przyrodzie, przyrodzie miejskiej generalnie, to się skupiam na mieście. Gdzie i kiedy ja to robię? No zazwyczaj jak wracam sobie z pracy do domu, jadę rowerem czy poruszam się komunikacją, Fotografuję jakąś roślinkę, bo akurat wpada mi w oko yy, swoją posturą, wyglądem, szukam informacji, czasem konsultuję z, z przyrodnikami, na szczęście mam w zasięgu bardzo dobrych przyrodników. Robię notatkę i wrzucam takiego posta. No ale zanim przejdziemy do obrazków i do dalszej yy, prezentacji, to chcę ogólnie powiedzieć też, przedstawić Wam, co to w ogóle jest ta zieleń ruderalna. Ja mi się różnie nazywa, potocznie nazywam ją chwastami, zielskiem, ale generalnie to jest taka roślinność, która samodzielnie się rozprzestrzenia w mieście, czy danej przestrzeni, jednak my te granice je wyznaczamy poprzez zabudowę infrastruktury. Jest ona nieprzewidywalna w ten sposób, że nigdy nie wiemy, gdzie ona wyrośnie, kiedy ona wyrośnie i jaki będzie miała skład gatunkowy. Zazwyczaj występuje tam, gdzie nas nie ma lub gdzie rzadko przebywamy, co jest naturalne, bo jak już jesteśmy, to wtedy jej nie ma. Rośnie w tak zwanych przychaciach, stąd też jej nazwa pochodzi ruderalna od ruder, od zabudowy, wysypiskach, torowiskach, składowiskach śmieci, między chodnikami, płytami, wzdłuż jezdni. No i oczywiście na nieużytkach, tam jest jej najwięcej, bo tam się może rozprzestrzenić. No i jak, takie, jak ten blok wygląda, jeśli chodzi o poszczególną roślinkę? Zazwyczaj wrzucam kilka zdjęć tej rośliny, staram się wrzucić kwiatostan oraz cechy charakterystyczne jak liście, łodygę. 
dzięki którym byście mogli z łatwością ją rozpoznać. Opisuje generalnie ogólnie wygląd, kwiaty, kolor, liście, kształt liści. Też pisze o jej roli biocenotycznej, czyli takiej roli, która stanowi żywność dla zwierząt, czy w postaci nektaru, pyłu, czy w postaci samych kwiatów, czy też są zjadane przez szczęście roślin, przez zwierzęta. Zastosowanie w kuchni, w ziołolecznictwie, jakie ona ma walory krajobrazowe, bo czasami są one bardzo okazałe, piękne, a czasami takie skromniutkie, małe. W związku z tym staram się zawsze docenić coś w nich, co by zachęcić, żeby je oglądać i doceniać. Też mają one takie cechy bioindykacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że wskazują nam na przykład o poziomie danego składnika w glebie azotu, wtedy je nazywam azotolubnymi roślinami, albo są one wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, dwutlenku węgla, wtedy też są one roślinami wskaźnikowymi czy bioindykacyjnymi. No i też często odnoszę się do łąk kwietnych, bo to jest taki temat też bardzo częsty, przez, o którym się często mówi i coraz bardziej rozpowszechnia się w miastach tą formę zieleni. Co jeszcze mam w tym blogu? Też pokazuję Wam dobre przykłady. Tutaj mam zdjęcie panów z Lasów Państwowych, którzy rozdawali drzewka. Mam fotografię ptaków, je opisy. Taki też pan Wąsik się znalazł tam, to jest taki symbol regeneracji środowiska, gdzieś tam trawka wy, wyrosła między płytami betonowymi, nawet przepis jest na kluchy z pokrzywą, a krytyka, tak, tak, no to jest dość popularny temat, krytyka wobec deweloperów, w zasadzie chodzi mi o to, że w sposób nieprawidłowy obchodzi się podczas budów z drzewami i tu mamy taki przykład takiej wyspy, na której pozostało drzewo, niestety ono długo nie pożyje. Albo przykłady rozwiązania w ochronie środowiska, o zielonym betonie, czy jakieś święto występuje z powodu ochrony przyrody, środowiska, czy był nawet dzień krajobrazu. O i to jest taki fajny przykład też dialogu. Jedna z koleżanek, która czyta mój blog, zainspirowała się tym, że pozbierałam śmieci na skwerze i zrobiła to w swoim lesie, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło. No i też staram się wczytać, słuchajcie, jakieś ciekawe informacje na temat edukacji z dziedziny przyrody dla dzieciaczków. A, no i też, żeby trochę nam przybliżyć, jakie są różnice między łąką kwietną, trawnikiem, roślinnością ruderalną, zrobiłam takie foteczki, i Wam trochę opowiem, jakie są różnice na, tym obra na tych obrazkach, zdjęciach. Widać już różnice, prawda? Więc y, trawnik i, łąk i łąka kwietna, niewątpliwie jest to y, twór nasz, ludzki, antropogeniczny. Mamy wpływ na skład gatunkowy, przy czym trawnik jest jakby najbardziej ubogi w te gatunki. Jest niski, koszony, łąka kwietna... Y, służy bardziej w funkcji krajobrazowej, urozmaica nam powierzchnię trawników, parków, skwerów i tam zazwyczaj dosiewamy rośliny kwitnące, które rzadziej się kosi niż trawniki. No i po mojej lewej, nie wiem jak to jest u Was, jest przykład trawności ruderalnej, czyli naszej królowej, ona oczywiście sama sobie dobiera skład gatunkowy, rośnie tam, gdzie jest wygodnie jej, tam, gdzie ma dobre jedzonko i tam, gdzie ma dobre warunki na słonecznienie i warunki glebowo-wodne. A, to jeszcze mam takie hasło. No tak, roślinność jest jak miasto, pełni wyspecjalizowaną w środowisku szeroką ofertę usługową. Jest noclegownią, jadalnią, hotelem. Tak jak miasto, to wszystko funkcjonuje, to jest taki ekosystem, który jest od siebie zależny i te elementy poszczególne bez wzajemnego wsparcia nie funkcjonowałyby. A, e, zrobiłam taką analizę kosztów, oczywiście literalną, żeby Wam e, 
przekazywać taką wiedzę, że ta roślinność naprawdę nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Ewentualnie ktoś się upiera, to ją kosi. Natomiast ona sama się sieje, sama się regeneruje, sama się nawadnia, nawozi się sama. Praktycznie ponosimy zero środków finansowych na jej utrzymanie, ale w zamian, ile nam daje, daje nam wspaniałe, pożyteczne, bardzo ważne elementy powiązania przyrodniczo-środowiskowe. Też działa przeciwpowodziowo. To jest takie urządzenie, które zapobiega w targnięciu nagłej wody, jak są oczywiście nawalne deszcze, jest takim hamulcem naturalnym. Im jest więcej, jej gęściej, jest wyższa, tym bardziej wyhamowuje tę wodę płynącą oczywiście ze stoków. Walory, zalety i rola. Wcześniej już powiedziałam o, o takiej roli, a teraz trochę rozwinę więcej tych informacji, jakie on, ona pełni rolę. Więc y, jak najbardziej jest ona elementem bioróżnorodności. W zasadzie w mieście, słuchajcie, jest ona jednym, jedynym takim elementem bioróżnorodności, który ma w sobie siedliska, y, tą stołówkę dla zwierzaków. Utrzymuje ona ekosystemy w takiej makro i mikroskali. To może być powierzchnia, nie wiem, 4 metry kwadratowe. Wtedy oczywiście jest mniej tych elementów. Może ona mieć kilka hektarów. Wtedy oczywiście jest ekosystem bardziej rozwinięty i bogaty bardziej w gatunki zwierząt i roślin. No i ekosystem, to oczywiście, powiązanie między glebą, wodą, powietrzem i fauną. To wszystko jest takim procesem. Yy, który jest zależny i wspierają siebie one nawzajem i potrzebują siebie. Jest naturalną retencją, bo oczywiście roślina to jest, składa się z samej wody, czyli jak pada deszcz, to doskonale ją wchłania. Działa przeciw erozyjnie, przeciw erozji wodnej, wiecznej i oczywiście suszy. Jest czynnikiem aerosanitarnym, pochłania nam zanieczyszczenia, pyły oraz dwutlenek węgla, jest ekranem akustycznym, im wyższa, gęstsza, tym bardziej, większe ma zdolności odbijania fal akustycznych. No i też trzecim krajobrazem, o którym też się dość często mówi, rzeczywiście ona jest ważnym krajobrazem, ona jest zawsze, ten, ten krajobraz w każdym mieście występuje i nazywamy go trzecim. I oczywiście mamy przyjemność z obcowania z przyrodą, dzięki naszej królowej roślinności ruderalnej. Kolejne kroki. No, moim marzeniem jest, żebym miała naprawdę czas, żebym, żebym była z Wami jak najdłużej na tym blogu, żebym Wam te informacje przedstawiała, żebym Was przekonywała do tego, że naprawdę warto czasami zostawić w ogródku, na trawniku kawałek roślinności, która, która tam wyrosła, gdyż ona naprawdę stanowi ogromną wartość w ekosystemie miejskim. Co tu jeszcze bym mogła powiedzieć? Myślę i uważam, że powinno się miasta projektować pod kątem zieleni naprawdę trochę inaczej. Powinniśmy dobierać równowagę między tymi formami zieleni, którą wprowadzamy, która jest od nas zupełnie zależna, a między roślinnością ruralną zawsze powinniśmy ją gdzieś wplatać. Ona zawsze jest większą szansą dla przyrody, dla środowiska niż taka regulowana, taka zupełnie antropogeniczna. Więc powinniśmy brać mocno pod uwagę i zostawiać jak największej ilości, nie to żeby nasze miasto zarosło oczywiście, ale żeby w projekcie brać taki element jak roślinność ruderalną, zostawiać ją, zastanawiać się nad tym, jak to zaprojektować, żeby to było oczywiście bardzo przyjazne krajobrazowo i żeby um, też miało prawidłowe rozwiązania w przyrodzie, żeby to konsultować z przyrodnikami i żeby podejść do tego innowacyjnie. Te projekty powinny brać pod uwagę tą naszą królową, jaką jest roślinność ruderalna. Słuchajcie, to jest mój jest ostatni slajd. Ja dzięki wielkie. Dobry. Dziękuję Bo, bardzo. Było mnie słychać? Tak, było Cię słychać, bardzo dziękujemy. Powiedz mi, skąd w Tobie um, takie zainteresowanie tą roślinnością, skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? No, słuchajcie, pracuję w branży środowiskowej i w zasadzie zajmuję się taką dość dużą skalą roślinności. Jeżeli o niej piszę, to tylko piszę, że ona jest, 
a bardzo mi brakowało, żeby wejść w tą mniejszą skalę, żeby się przyjrzeć danemu gatunkowi. I sobie pomyślałam, że muszę sobie przypomnieć w końcu, co tam rośnie, bo naprawdę zapomniałam, od studiów minęło dużo czasu i od takich opracowań botanicznych dużo czasu, dawno tego nie robiłam. W związku z tym pomyślałam sobie, że jak ja się będę uczyła, to będę się z Wami dzieliła tymi gatunkami i będę Wam jeszcze opowiadała inne pozostałe rzeczy związane z tym. Okej. Okay. Powiedz mi, poruszyłaś temat zieleni na budowie, poruszyłaś temat drzew. No i dzisiaj widzimy, że w wielu miastach, wielu inwestorów, ale także włodarzy miast, osób, które decydują o tym, jak wyglądają budowy, nie przykładają do tego wagi. Nawet jeżeli prowadzi się jakieś takie działania mające ochronić tą roślinność, szczególnie drzewa, no to mamy przypadki, myślę, że każda, każdy z nas, co się trochę tym interesuje, że widzi, że to są takie prowizoryczne działania, że są na przykład ustawione jakieś deski, które niby mają ochronić to drzewo od, nie wiem, jeżdżących samochodów, koparek, ciężarówek. Czy wydaje Ci się, że moglibyśmy podjąć jakieś działania takie na szczeblu samorządowym, my jako Kongres Ruchu i dać jakiś taki zestaw dobrych praktyk, wytycznych? Czy masz takie, takie przykłady współpracy na przykład z jakimiś inwestorami, z którymi rozmawiałaś i mówisz im, czemu to jest ważne, oni Pani Marzeno, tego nam brakowało. Świetnie, że Pani zwróciła na to uwagę, bo nikt u nas o tym nie pomyślał, że te trzy drzewa są ważne. Czy zdarzyło Ci się coś takiego? Czy masz jakieś takie przykłady? Możesz coś więcej o tym powiedzieć, jak ważna jest ta zieleń, żeby jej nie wycinać, zostawiać i o nią dbać? Tak, tak, bardzo ważne i jest zostawianie drzew, które już rosną, bo jak one już rosną, to są przystosowane i mają największą odporność. Drzewa, które chcemy przesadzać, duże drzewa, tak, to one wymagają okresu 3-4-letniego, takiej procedury przesadzania, żeby mogły się odpornić, żeby była pewna, że one się przyjmą. Ale wracając do tego pytania, do początku, ja bym się bardzo zatrudniła, bardzo bym chciała pracować, mieć taką funkcję pracy, żeby chodzić po budowach i kontrolować deweloperów i sprawdzać, czy wszystkie prace związane z ochroną roślinności podczas budowy są wykonane właściwie. Ja już tu się zatrudniam, mam już pomysł na swoją pracę. Ale to nie jest tak różowe, jakby się mogło wydawać. Słuchajcie, ja też pracuję dla samorządu i tu za bardzo nie mogę mówić. Natomiast y, uważam, że brakuje jednostki, jednostki terenowej, która by miała informacje na temat danej budowy, jak budowa zaczyna funkcjonować, bo od pozwolenia na budowę, a od rozpoczęcia też jest jakiś tam okres dłuższy, krótszy, ale to by musiały być informacje, gdzie ta budowa rusza i razem z tą budową rusza taki inspektor terenowy, który udziela wskazówek i moim zdaniem to nie chodzi o broszurki, nie chodzi o poradniki, bo tego nikt nie czyta, słuchajcie, szkoda papieru na to. Ta osoba, która idzie, musi mieć wiedzę i musi pokazać tym pracownikom, co trzeba zrobić, jak trzeba to ochronić, jak trzeba to ewentualnie podciąć lub zabezpieczyć, więc to musi być ktoś namacalny, to nikt nie będzie na budowie czytał podręczników, to nie ma sensu, szkoda drzew na te podręczniki. To po prostu jest potrzebny inspektor terenowy bez dwóch zdań. Okej, okay, czyli powinniśmy pomyśleć o takim systemowym rozwiązaniu, żeby wprowadzić to jako dobrą praktykę, czyli mam nadzieję, że znajdzie się samorząd lub inwestor, który z Tobą nawiąże współpracę, więc myślę, że musiałybyśmy uderzyć gdzieś na jakieś targi budownictwa albo szukać inwestorów, którzy są otwarci na nowe rzeczy i może w ten sposób pokazywać nowe, nowe dobre praktyki. Magdalena napisała, że drzewa na placu budowy to temat rzeka. No, myślę, że tak. tak i że myślę, że o tej zieleni, nie tylko o drzewach na terenach budowy, mogłybyśmy zrobić kolejny lub któryś z kolejnych webinariów i myślę, że to mógłby być dobry pomysł, dlatego że o tej zieleni właśnie, którą niszczymy w taki szybki, prosty, łatwy sposób, bardzo często o tym się mówi. Wiemy doskonale, że nawet nowe nasadzenia, nawet większych, silniejszych drzew, to nie jest to samo, co stare drzewo z dobrze rozwiniętymi korzeniami, o które też trzeba dbać. Więc myślę, że zastanowię się, czy to nie powinien być jakiś temat na albo kolejny webinar, albo może na osobny panel na kongresie ruchów miejskich, który przygotowujemy w przyszłym roku, bo ta zieleń jest coraz bardziej ważna, więc trzeba by o tym szerzej porozmawiać. Jasne. Piotr, Piotr zadaje pytanie. 
Czy łąka kwietna sprzyja bioróżnorodności, czy ma znaczenie dla zwierząt, na przykład dla owadów, czy to tylko estetyka? Łąka kwietna w mniejszym stopniu porównując ją do różnorodności generalnej spełnia tą bioróżnorodność, bo sami regulujemy ilość gatunków, która tam występuje, ale zdecydowanie pełni ogromną rolę dla owadów, szczególnie, bo one, te rośliny kwitną, tak? A jak kwitną, to mają nektar pyłek, w związku z tym są rośliną biocenotyczną i jak najbardziej w porównaniu do trawnika, Łąka jest na pewno bardziej biocenotyczna i na pewno spełnia swoje funkcje, ale, ale też ważną funkcją jest ta funkcja estetyczna i w zasadzie też z tego powodu się stosuje w mieście. No w ostatnich latach widzimy, że mamy coraz więcej tych łąk kwietnych. Myślę, że to też ze wzrostem świadomości mieszkanek, mieszkańców, potrzebą wykorzystania każdego możliwego terenu i też zmianami klimatycznymi wzrasta nasza świadomość, że te łąki kwietne to nie tylko estetyka, ale także dbałość o zatrzymanie wody, nakarmienie owadów. Myślę, że no mam nadzieję też taką, że to nie jest tylko taki chwilowy zryw, tylko że to już z nas gdzieś zostanie, ale myśląc o tych łąkach kwietnych, słuchając Twojego wstępu, do, do naszego spotkania, zastanawiałam się, na ile moglibyśmy właśnie dbać o tą roślinność ruderalną. I tutaj Pani Beata zadaje kolejne pytanie, które wpisuje się w to, o czym myślałam, więc je przeczytam. W jaki sposób można dbać o roślinność ruderalną w mieście? Chodzi Pani Beacie przede wszystkim o kwestie sprzeciwu mieszkańców oraz władz miejskich. Mhm. Więc ja myślę, że to o tym projektowaniu, myślę, że trzeba było się skupić, żeby zaprojektować w ten sposób, żeby ona była w miejscach, jak mamy oczywiście duże obszary, ona się powinna znajdować w centrum, tak? W centrum, a w, w miejscach tych bliższych naszych, gdzie chodzimy, poruszamy się, żeby jednak ją przeplatać z tą łąką kwietną i strawnikiem, żeby te trzy elementy występowały obok siebie, żeby one się przeplatały. To może być w różnym stopniu, w zależności ile mamy powierzchni, ale po prostu powinien powstać projekt zieleni, który uwzględnia, bo ona na tej fotografii, którą miałam, tam właśnie widać marchę w dziką, jak fajnie rosła i to jest przykład z ulicy Hawla, gdzie tak naprawdę to nie jest łąka kwietna. Ja się bardzo cieszę, bo te łąki kwietne, które by tak szumnie się nazywają, to one występują dość rzadko. Natomiast generalnie te nasze łąki kwietne, tak jak w Gdańsku obserwuję, tak, jest tylko kilka miejsc, gdzie są one wysiane i, i powiedzmy profesjonalne, a większość tych łąk kwietnych wzdłuż jest dni i na terenach nieurządzonych, to jest właśnie roślina ruderalna i, no i powinno się zaprojektować od podstaw, po prostu robić projekt, który uwzględnia tą roślinę ruderalną. A tam było pytanie o pielęgnacji, tak? Co? Pytanie było tak, o to jak można dbać o roślinność ruderalną w mieście, to też, to też Ona nie wymaga, do... tak, tak. Ona nie wymaga hmm. żadnych nakładów, tam się nie stosuje środków ochrony roślin, nie nawozi się ją, oczywiście można ją zasilić, ale jakby to nie ma sensowności, ona, ona sama w sobie ma rosnąć i ma sobie radzić, to jest jej cel i taka jest jej funkcja. Ale a powiedz, jak przekonywać mieszkańców i władze miast do tego, że to jest ważne, pożyteczne, że nie niszczymy, że jeżeli mamy fragment, który jest albo jakimś nieużytkiem, albo rezerwą drogową i wiadomo, że nic tam nie powstanie w najbliższych latach. Czy masz jakiś sposób na to, jak przekonywać władze? Wspomniałaś, że współpracujesz z samorządem, że to jest naprawdę potrzebne, że powinniśmy pozwolić tej roślinności samej dziko rosnąć, najwyżej trochę zagospodarować ten teren, zaplanować, tak jak wspomniałaś, jakąś łąkę. Czy, czy jakąś inną jeszcze tam zielenią. Jak to robić? Wiesz, ja będę monotematyczna. Ja wracam do projektu. Umiejętny projekt, który nam naprawdę umiejscowi tą zieleń pozwoli jej rosnąć, tak? Może, bo to chodzi o, bo jest wiele sprzeczności, czy znaczy ludzie jakby nie dostrzegają piękna, ja się w ogóle nie dziwię, bo ona czasami nie jest ładna, tak? Ale jakby się ją zaprojektowało, wplekłoby się ją w tą łąkę kwietną, w trawnik, ona by miała ten walor estetyczny. I ją po prostu trzeba zacząć projektować, bo, bo to, co się dzieje teraz, to jest ona jest pozostawiona sama sobie, tak? To jest taka naturalna sukcesja, tam tego nikt nie reguluje. Czasami się podkosi brzeg, krawędź chodnika czy jezdni, ale generalnie dalej i jest trochę jakby za dużo, tak? Trzeba tu proporcje też wyważyć. Także ja wracam do projektu i uważam, że powinno się wprojektować 
I to nie, żeby to były geometryczne przestrzenie, tylko żeby ją gdzieś tam zawinąć. Jestem fantką w ogóle, nie lubię kotów prostych. O. Więc jak się ją gdzieś zawinie, gdzieś się ją zaprojektuje, w jakiś umiejętny sposób ukształtuje, to ona będzie fajna, ona będzie bardzo fajnie wizualnie wyglądała i wtedy możemy ludzi przekonać poprzez wygląd, bo nie oszukujmy się, że nie, nie będą coś wszyscy mojego bloga tak i zachwytu pawać, że o, jest świetna taka roślinność, pisze jakaś blogerka, i tu nam kituje, a to jest wszystko brzydkie i tam chodzą psy i kubki robią. Natomiast jak się on fajnie, chodzić, no. no dokładnie, jak się on fajnie zaprojektuje, naprawdę ja tu wierzę w projekty i trzeba usiąść do, i na nowo projektować w Zielonym Mieście. Nie ma innego rozwiązania. Okej, okay, dobrze. A jeszcze powiedz, Magda pyta, jak można ratować roślinność ruder, ruderalną, która często jest niczyja pod kątem własności, od gazunków inwazyjnych? No właśnie nie ma terenów niczyich. Zawsze teren jest przynależny komuś, jest jakąś, jest jakąś własnością. A powtórz... No dobra, ale... Mhm. No. I tam no ale wiesz, to mamy na przykład takie fragmenty, widzimy gdzieś koło siebie w przestrzeni, że są takie fragmenty, są z zielenią, właśnie taką ruderarną. Wiemy, że to, no nie wiem, wiemy, do kogo to należy, ale ta osoba albo ten właściciel, właścicielka o to nie dbają. Widzimy, że są tam jakieś różne inwazyjne gatunki, próbują tam się wdzierać. No i co wtedy? Co, co gatunki, gatunki inwazyjne to jest już inny temat, słuchajcie. Mhm. Są już dokumenty, które mówią, że należy je likwidować, bo one oczywiście wypierają te nasze rodzime gatunki i są zagrożeniem. Więc też na moim blogu jest taka informacja, Uniwersytet Gdański współpracuje i z, znaczy ma taką ofertę, tak, że można wejść na jej stronę i można zaznaczyć miejsce, w którym taki gatunek inwazyjny, wys, inwazyjny występuje i oni go utylizują, bo na to też są przeznaczone pieniądze, słuchajcie. Czyli zachęcam, żeby wejść na stronę Uniwersytetu Gdańskiego, najlepiej do mojego bloga, tam jest temat poruszony o gatunkach inwazyjnych, pisze o tym, co to jest i co można z tym zrobić, gdzie się zgłosić, żeby uskutecznić jego usunięcie. A jak się znamy i wiemy, że to jest inwazyjny gatunek, to jak najbardziej możemy go po prostu wyrwać. Są też różne metody, można kwiatostany obwiązywać, żeby się nasiona nie rozsypywały, ale generalnie jak umiecie i wiecie, że to jest ten gatunek inwazyjny, po prostu wyrwijcie go albo ułamcie chociaż kwiatostan, może tam być jakaś torebka nasienna też, żeby to się nie rozsiewało, nie rozprzestrzeniało się. Okej, okay. Kolejne pytanie od Adama. Jaki masz stosunek do gatunków obcych, zarówno roślin zielonych, między innymi na włości przymiotno, jak również drzew i krzewów? Akceptujecie czy próbujecie jednak eliminować? Akceptujecie, ja? Nie, no ja, ja mówię w swoim imieniu. Jak najbardziej akceptuję. Na włości, na włości jest kilka gatunków. Ta nasza na włości jest jak najbardziej przyjazna. Nawet są miody, słuchajcie, z naszej na włoci. Natomiast ta inwazyjna to jest na włoci kanadyjska jaki ja mam stosunek, ono jest bardzo dużo. Za dużo, ja mówię o Gdańsku, tak? Ja mówię o Gdańsku, Aha. więc uważam, że powinno się ją likwidować, powinno się podjąć czynności, żeby ona się nie rozprzestrzeniała, bo tak naprawdę już w Gdańsku się robi żółto od niej na tych przestrzeniach takich nieużytkowych. Także uważam, że powinno się podjąć decyzję, żeby ją jednak likwidować. Taki jest mój stosunek. Magda pisze, ważna jest edukacja w tym zakresie. Proponuję zewrzeć szyki, żeby osoby, organizacje działające w tym zakresie ze sobą po prostu współpracowały. Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, nie tylko w tym działaniu. I właśnie zastanawiam, jak moglibyśmy wykorzystać naszą federację do tego, żeby propagować to, co robisz, jak i, ale także nie tylko między organizacjami, bo ja to... Od kilku um, lat próbuję um, przekonać urzędników, urzędniczki w niektórych miastach, żeby przygotowały takie ABC roślinności w mieście, bo obserwuję wokół swojego domu bardzo często, że przyjeżdża jakiś, niech będzie pan Kowalski, będę mojego nazwiska używał, przyjeżdża pan Kowalski, który nagle zaczął pracować w jakiejś jednostce, która zajmuje się zielenią i kosi wszystko równo, tak. Po tak. prostu, bo dostał zlecenie e, zrobić porządek z krzewami. No i moje sąsiadki wychodzą i mówią, panie Kowalski, co pan, nie, tutaj zaraz właśnie kwiaty mają puszczać, a pan nie widzi, że to jest różnica między jednym a drugim. 
Ani ja dostałem zlecenie i ja to robię. Dokładnie. W wielu miastach mhm. takie, takie praktyki są stosowane. Mhm. Czyli nie byłoby prościej, kiedy mamy zbiór, katalog takich podstawowych roślin które, i krzewów, które, które występują w mieście i stworzyć takie naprawdę ABC, jak dbać o te rośliny mhm. i dawać takim urzędnikom, urzędniczkom. Czy uważasz, że to jest złe i nie powinniśmy tego praktykować? Bo ja nie znam sposobu na to, jak o, właśnie zapanować na takim problemie kowalskim. Mm -hmm. Już Ci odpowiadam, Sylwią. Myślisz, że Pani urzędnik, która wydaje decyzje administracyjne i ona na pewno ma dużo broszurek i poradników, że pójdzie do Pana, który kosi trawę i będzie go pouczała? Nie, nie, nie. Ja tak nie, absolutnie nie. Ja myślę sobie, że właśnie na przykład taki Wydział Zieleni w mieście powinien mm, wydać odpowiednie rozporządzenie do firm zajmujących się zielenią na terenach gminnych. No nie jest ich tak wiele. Mamy je w jednej bazie. I przekazać, że bardzo proszę, jeżeli Państwo nie potraficie wysłać swoich współpracowników na szkolenie, na warsztaty, przysłać ich do nas, żeby edukować, to tutaj chociaż macie takie informacje, jak powinien wyglądać dany krzew, kiedy powinno się go obcinać, co robić, a co nie. Znaczy, ja szukam ja, ja już mówię. Tak, tak. Ja, ja już mówię, to jest podobnie jak z tymi drzewami, tak? Firmy, które biorą udział w przetargach i, które, i koszą roślinność w mieście, mają rotację ogromną pracowników, to by musieli po prostu mieć na stałe kogoś do szkoleń, tak? Taki dział swój szkoleń od roślin, to jest też rozwiązanie. Firma, która kosi, powinna mieć certyfikat, że szkoli swoich ludzi w tym zakresie. Natomiast najfajniejszą rzeczą jest naprawdę mieć takich urzędników terenowych. Po prostu iść i pokazać palce. Miałam taki kontakt, kontakt nadal mam z, z, z profesorem, który właśnie napisał, że koszą mu pod tym nosem, jest biologiem z wykształcenia, o ile się nie mylę, że koszą mu pod nosem, więc ja mówię, słuchaj, no jak to Ci się nie podoba, to po prostu idź, pokaż temu facetowi, który kosi, co ma kosić, co nie, po prostu poproś go o to i wskaż mu to palcem, wydep, czy zrób mu linię, cokolwiek, po sznurek, żeby tego nie kosił, bo to jest cenne. Po prostu trzeba iść w ten teren i pokazywać palcem, nie ma, ja nie widzę innego rozwiązania. Nie widzę. Czyli tak naprawdę powinniśmy składać wnioski do budżetów naszych gmin o zwiększanie etatów w wydziałach wydział środowiska zieleni, żeby powstały etaty tak zwanych inspektorów zieleni, tak? Tak. To jest jakieś tak. rozwiązanie. Tak. Do, do kolejne tak. pytanie od Damiana. Co zrobić, aby miasto powiększało tereny biologicznie czynne? Deweloperzy często zabetonowują działki budowlane bez pozostawiania zieleni. Co zrobić? Nie zrobić. budować, nie, że nie budować. Przypływać budowy. Nie, nie wiem, jaką ma wiedzę pan Damian, ale plany miejscowe, czyli to są takie dokumenty, które ustalają procent powierzchni biologicznie czynnej, powinny mieć po prostu większy udział w swoich projektach takiej powierzchni biologicznie czynnej mniej zabudowy, a więcej powierzchni biologicznie czynnej. Taka odpowiedź. A jak to możemy robić? E, mieszkańcy mają prawa składać swoich uwag także do tworzenia planów. Więc Jasne, powinniśmy... jest, taki, jest taki etap, kiedy plan jest partycypowany, czyli może przyjść każdy, może każdy napisać uwagę do planu tak. i prosić o to, żeby tej biologicznej powierzchni było po prostu więcej niż jest przewidywana w planie miejscowym. Mhm. Czyli znowu trochę zwracamy uwagę na to większe nasze indywidualne zaangażowanie w to, co dzieje się wokół nas, w lokalnej Zde... polityce, w prawie Zdecydowanie też zauważam, że mm, jeśli chodzi o partycypowanie i plany miejscowe, to trochę ludzi za późno się y, angażują w to. Jak już y, plan jest mocno zaawansowany, jest uzgodniony, niemal, że jest na sesji Rady uchwalany, tak, jest na sesja Rady, jest uchwalany, to wtedy ludzie się aktywują. I, mm -hmm. i, I problem jest z tym, żeby nawet ten proces partycypacji, moim zdaniem, powinien być trochę wcześniej prowadzony, nie tylko na etapie, kiedy ten projekt już jest gotowy, ale żeby może trochę brać, żeby ludzie mogli brać udział w tym projekcie, tak. 
żeby mogli zadecydować. Są takie niektóre projekty, oczywiście tak się robi, są partycypacje różne, naprawdę o różnym poziomie, ale generalnie mówimy takim ogólnym, o planie miejscowym, gdzie jest ta dyskusja, jest wysadzony czas, oczywiście też można ingerować i pisać uwagi, natomiast generalnie ludzie trochę późno reagują, za późno. No, ale to, to też wynika, z, myślę, że czasami z takiego złego przepływu informacji, źle wyglądających bipów, tego, że nie wiemy, kiedy powinniśmy szukać tych informacji, kiedy powstają plany miejscowe. Hmm, także tutaj też tak, to nie trochę jest do... łatwe. Mhm. To nie jest łatwe, tak. Pani Beata napisała, wydaje mi się, że potrzeba tu miasta innowatora, które faktycznie wprowadzi takie rozwiązania i zadba o różnorodność ruderalną. Wtedy inne miasta również wdrożyłyby podobne rozwiązania. No, ja się, ja się z tym zgadzam, bo ja tak, wiem, że to zawsze, tak, tak. gdzieś coś się już prowadzi, to jest łatwiej też przekonywać urzędników, urzędniczki, radnych, mm. czy tam decydentów mm -hmm. o tym, co się dzieje, nie? Więc jak najbardziej. Jasne, tak, tak. Luk napisał, super pomysł z inspektorem nadzoru środowiska. Bez takiej osoby, bez takiej osoby odpowiada za to albo wykonawca, albo inspektor nadzoru inwestorskiego. No tak, a oni niekoniecznie muszą zwracać uwagę na to, o czym my tutaj teraz mówimy, o tej zieleni, o tej ważności, o tym, jaką roślinność e, zostawić, która na pewno do, doda uroku i spowoduje lepszy komfort życia e, na tym nowym miejscu, które budujemy, a która może zostać wycięta e, i, i, i może jej nie być. Taki inspektor to, terenowy, o, powiedzmy, żeby on tak, się w terenie oznał, dokładnie, bez tej broszurki, ale wszystko w głowie powinien mieć. Pani Magdalena pisze, że miasta powinny mieć zrobioną inwentaryzację przyrodniczą. Myślę, że to chodzi właśnie o taką inwentaryzację drzew, krzewów i zieleni. Co ty o tym myślisz? Wiem, że wie, wiele, wiele osób z różnych organizacji próbuje i wnioskuje wielokrotnie od wielu lat o to, żeby robić inwentaryzację zieleni. Ja pamiętam, jak moja organizacja weszła do Rady Miasta w Toruniu i my od razu od początku mówiliśmy paszporty z drzew, inwentaryzacja. Więc ten proces jest był ogromny, duży i pewnie wymagał nakładów finansowych. Dzisiaj mamy zrobioną inwentaryzację terenów zieleni dotyczącą Starego Miasta i już trochę um, okolicznych osiedli, ale to trwa wiele lat. Jest to bardzo długie i żmudne, a wydaje mi się, że to jest takie um, narzędzie, które bardzo ułatwiłoby nam tą dbałość o drzewa i o rośliny. Co Ty o tym myślisz? Czy masz jakieś dobre przykłady, jak to wygląda w Twoim mieście? W moim mieście, to ja może zacznę z innej strony. <laughs> Jeśli chodzi o, o inwentaryzację przyrodniczą, to jest, to jest no super sprawa. To jest super sprawa, to jest przede wszystkim bardzo droga sprawa. To jest e, sprawa, która ewoluuje, to się wszystko zmienia, prawda? Bo roślinność nie jest konstansem, tam rośnie, tu wyrasta, tu się wykasza lub się sieje i dodaje. To jest super sprawa i uważam, że miasta, które są cywilizacyjna, ta cywilizacja to dla mnie przede wszystkim to jest inwentaryzacja przynajmniej drzew. Każde miasto większe, naprawdę, nawet, nawet wioski, które są objęte ochroną konserwacji, powinny mieć drzewa zinwentaryzowane bezwzględnie. Każde drzewo powinno mieć swoje takie ID, taką etykietkę, no mają, niektóre miasta mają, chyba Warszawa mhm. też inwentaryzuje. To y, y, oczywiście w krajach zachodnich to już jest praktykowane, czy w Nowym Jorku. Można podejść tak do drzewa, standard, zeskanować nie? sobie. Jasne, no. Aha. Uważam, że przede wszystkim, żeby dobrze zarządzać z zielenią, trzeba wiedzieć, czym się zarządza, to jest podstawa. I taki dokument by był cudowny, słuchajcie, również w moim mieście, gdyby zinteresować drzewa. Ja marzę chociaż o drzewach. Byłoby super. Pani Magda pisze do nas. Przez ostatnie dwa lata prowadziliśmy nad Bałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Proces biologiczny, stocznia od nowa, z różnymi grupami, zbieraliśmy marzenia dotyczące przyszłości terenów postoczniowych. Wiele z nich dotyczyło zieleni i ekologii. Dobry kierunek. Tak, znam. I tak, teraz pani Marzena. Edukacja przede wszystkim na etapie kształcenia wyższego na kierunkach inżynierskich, budowa dróg i tym podobne, aby w procesie inwestycyjnym zachować drzewostany. Na każdej inwestycji obowiązkowo powinny być plany ochrony drzew. Inspektor zieleni zatwierdzałby inwestycję i chodzi też chyba o architekta krajobrazu i tym podobne. No to myślę, że mamy trochę worek życzeń, czego byśmy chcieli, jak być powinno, czyli tworzymy wizję tego, jak wyobrażamy sobie 
taką naprawdę świetną, dobrze przygotowaną technicznie, personalnie budowę. Myślę, że mamy do tego dążyć. Chcesz coś do tego dodać, Marzena, czy mogę przeczytać kolejne? Dalej czytaj. Pani Agnieszka, kto miałby finansować pracę terenowego inspektora? Jak miałby być umocowany, by jego zalecenia miały moc prawną wykonawczą? Czy Pani prowadząca na to ma jakiś pomysł? Kto powinien go zatrudniać? Na pewno samorząd, bo samorządowi powinno zależeć na tym, żeby chronić swoje drzewa. Ja mam taką nadzieję, tak? Mhm. I uważam, że powinien samorząd mieć takie stanowisko lub kilka stanowisk, powinien mieć zespół tak naprawdę, bo są różni specjaliści, którzy znają się na tej roślinności zielonej, niektórzy na drzewach. Więc samorząd i co, a druga część pytania, bo też była fajna. Najpierw kto miałby finansować pracę inspektora, jak by miał być umocowany, by jego zalecenia miały moc prawną? No to prezydent, pana, powołuje, to prezydent, przepisów, prezydent tak. powołuje takie stanowisko, czy taki referat. Jest coś takiego jak uchwała Rady Miasta i można taki dokument uchwalić, w którym będzie wszystko zawarte, jak to, zawarte, jak to ma wyglądać i jakie obowiązki ma pełnić. Taki referat w uchwale może być napisane, słuchajcie, no jak należy traktować tą naszą zieleń, nie? To już jest takie bardziej rozbudowane, skomplikowane, ale trzeba było się nad tym skupić i jak najbardziej samorząd wójtowi, burmistrzowie, prezydenci powinni zatrudniać takie osoby. Tak. Kolejne, Pani Magdalena. Zamiast sadzić tysiące sadzonek, powinno się dbać o te drzewa, które rosną, zwłaszcza w dobie katastrofy klimatycznej. Drzewa są naszą polisą, dzięki której mamy szansę na przeżycie. Zdecydowanie, zdecydowanie. No to, to już chyba wiemy, że to jest taka mhm. przyszłość dla nas, nie? że mm, no powinniśmy tutaj zadbać no, no całkowicie o zieleń i o, szczególnie o tą wieloletnią, bo ona no, tak wiele pozytywów nam daje, że już chyba to, o, o tym wszyscy już chyba wiemy, nie? Tak, Pani Magdalena dokładnie. napisze, że stocznia de Amsterdam to chyba odpowiedź do tego tematu, co tam w stoczni może się dziać. Kolejna, w ogóle mamy dzisiaj bardzo wiele, mamy Magdaleny i Marzeny, cieszę się. Im bardziej edukujemy lokalne społeczności, tym większy nacisk wywierają na lokalne władze w sprawie ich polityki przestrzennej, a także na deweloperów, jeżeli chodzi o projektowanie przez nich elementy architektury krajobrazu. Mniej betonozy, a więcej zieleni. No wszyscy się posłuchają. Tak, 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 tak. tak. Kolejne pytanie. Czy współpracuje Pani z Perem Jakubowskim z Fundacji Dzieci w Naturę, który wydał obszerną publikację na temat miejskich nieużytków pod tytułem Czwarta Przyroda. To inne określenie trzeciego krajobrazu. Znasz nie, nie, takiego? Nie, to może jest dobry kierunek, żeby zacząć nie, współpracować. Nie, nie, nie. Mhm. No dzięki, dzięki. E, wiesz co, w razie czego to A będzie... Tego czata mówić? można sobie wydrukować? Tak, wiesz co, można, a później, znaczy on będzie w ogóle dostępna, będzie ta nasza rozmowa na stronie Kongresu Ruchów Miejskich, więc okay. będziesz mogła sobie to odsłuchać albo spisać sobie właśnie te informacje od uczestników, uczestniczek, nie? Okay, mm -hmm. A czy jest, miejsce, czy jest tu miejsce na miejską partyzantkę ogrodniczą, na przykład sadzenie roślin w miejscu rozbieranych przez aktywistów chodników? O, to widzę, Pani Asia ma taki, po, w Rotterdamie się chyba aktualnie tak dzieje, że władze Rotterdamu przyzwoliły, żeby mieszkańcy wyciągali kilka... Płyty betonowe. Mhm. Tak, i tak dzieje. Co Ty o tym myślisz? No jak najbardziej, jak najbardziej to się tak już, słuchajcie, zawiera w takim ogrodnictwie miejskim, nie? W takim społecznym ogrodnictwie i tam rzeczywiście można sadzić sobie te rośliny użytkowe, czyli takie, te, które możemy jeść, ale też takie, które pełnią funkcje ozdobne. Rzeczywiście słyszałam o tej akcji, czytałam, że demontuje się płyty betonowe i w postaci takich kwadratów się po prostu realizuje ogródki, to takie ogrodnictwo miejskie jak najbardziej, no świetne jak najbardziej, no, no, myślę, że to no też mi się marzy, ogromnie mi się marzy, ogromnie mi się marzy w naszym mieście to ogrodnictwo społeczne, mamy ku temu świetne warunki. No to może trzeba zebrać ekipę, może wiesz, trzeba szukać gdzieś na budżetu, poszukać, na pewno wiesz, znajdą się osoby. Pani może napisze, że inspektorów zieleni terenowej brakuje w każdym urzędzie. No to myślę, że zgadzamy się. Tak. Teraz mam długą wypowiedź pana Konrada. Według mnie istotnym problemem wielu łąk kwietnych jest wprowadzanie gatunków obcych do ekosystemu. Ze swoich doświadczeń jestem w stanie wymienić na przykład miłek jesienny, 
gorycznik pośredni, policzyna szkarłatna, maciejka dwórowa, etc. Nie są to rośliny, które są w stanie przeżyć na dłuższą metę w naszych warunkach. Tworzenie łąk świetnych z gatunków obcych i niezadomowionych ma według mnie mniej efekt, ma według mnie efekt krótkotrwały. A co za tym idzie również kosztowny, gdy chce się dać dłuższe życie. Ja bym pomyślał nad mie mieszankami gatun z gatunków rodzimych. Nie zdecydowanie, no jeżeli już ktoś się decyduje na łąkę kwietną, to absolutnie korzysta się z nasion gatunków rodzimych, to bez dwóch zdań. Ja sobie nie wyobrażam łąkarza, który tworzy łąkę kwietną i używa y, obcych gatunków, naprawdę, to jest bez sensu, bo one po prostu nie przeżyją, one mają słabe szanse na przeżycie. Te nasze najlepiej tak naprawdę, słuchajcie, to się powinno zbierać nasiona z naszej rośności ruderalnej, tej takiej ładnej, którą chcemy, na przykład cykoria podróżnik, czy wrotycz i, i rozsiewać to, co jest wokół, to mamy pewność, że to wyrośnie i zakwitnie. I wtedy sobie dozujemy, czy chcemy więcej rzutów kwiatków, niebieskich kwiatków, czy habrów i sobie regulujemy to, ale zbieramy jest taka zasada, że zbieramy roślinność z, z terenów sąsiednich, jeżeli chcemy ją posiać w danym miejscu, wtedy ona ma największą siłę przetrwania. Pani Magda pisze, w okresie pandemii okazało się, że tak zwane nieużytki były przestrzenią do wytchnienia. Powinno się je chronić. Nie zagospodarować na maksa, ale właśnie tworzyć miejskie tereny chronione. Całkowicie się zgadzam i popieram. Czasami Kolejne osoby... Kolejne osoby w komentarzach piszą, że też. Pani Magda, czy w inwentaryzacjach przyrodniczych miast, na przykład drzew, Pani zdaniem pomocne są techniki gisowe? Jeszcze raz, czy są pod... narzędzia gisowe, tak? Przyrodniczych miast, na przykład drzew, Pani zdaniem pomocne są techniki gisowe. No, techniki gisowe są wszechobecne, ja sobie już nie wyobrażam, żeby inaczej żywa inwentaryzować, to w ogóle już chyba nikt tego nie robi, bo to jest, aha nie wiesz, o, no tak, to narzędzia gisowe jak najbardziej, tak, tak, już teraz tylko tak się robi, nawet jeżeli się zleca inwentaryzację drzew i ktoś idzie w teren, prawda, nosi to na ten papier, niekoniecznie, może zaraz to zrobić elektronicznie, i e, tak, jest programowanie, które pomaga nam to wszystko zebrać, sumować i później się tylko charakteryzuje dane drzewo. Się pisze się, jaki jest wiek, jaki jest stan techniczno-zdrowotny. Tak, to jest powszechne i to się już robi. Ja sobie nie wyobrażam innej formy. Okay. Pan Konrad pisze do nas. Z moich doświadczeń nie zawsze ochrona roślin na terenach zurbanizowanych, choćby tych tak zwanych cennych, czerwona lista, gatunki chronione jest skuteczna. Pomimo tego, że w urzędzie wiedzą o działaniach ochronnych, urzędnicy i osoby zarządzające zielenią miały wszystko pokazane palcem, otaśmowane na biało-czerwono, ale i tak potrafili wykonawcy wejść z piłami spalinowymi za taśmę i kosić lub po prostu zwyrywać taśmy i tak kosić. Przykre są takie doświadczenia. Najpierw wyrozumiałość, życzliwość, udawane zainteresowanie, a potem i tak często uwagi i prośby o ochronę idą jak krew w ja. A to nic nie kosztuje, a nawet daje oszczędności. No, Panie Konradzie, tak, takie yy... doświadczenie ma wiele aktywistów i aktywistek i proszę się nigdy nie załamywać, bo to nigdy nie jest tak, że nam się zawsze wszystko będzie w 100% udawało. Ja to zawsze powtarzam. Więc ja mogę coś jeszcze dodać, wiesz, Sylwia, z tak. mojego doświadczenia. Jaki jest problem z, z roślinami z listy czerwonej? Jest taki problem, że to jest lista, która ona po prostu nie jest dokumentem, który musi być uwzględniany na przykład w planach miejscowych. Natomiast jest ustawa o ochronie przyrody, która ma listę gatunków chronionych roślin i zwierząt. I tam te rośliny są wymienione. Jak ja dostała taką listę tak, gatunków chronionych, to bym jak najbardziej wpisała to w każdym dokumencie, w planie miejscowym, że taki gatunek występuje i bym nakazała go chronić, tak, bo prawo go chroni, więc ja muszę wziąć to pod uwagę. Natomiast strasznie mnie boli to, nie wiem dlaczego tak się dzieje, że te gatunki z czerwonej listy nie są uwzględnione w ustawie o ochronie przyrody. Niektóre rzeczywiście są, ale nie wszystkie. Ja też tego nie rozumiem, dlaczego one nie funkcjonują, nie funkcjonują i nie są zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Po prostu trzeba je przekopiować, to jest najlepsza metoda. Ja nie wiem, dlaczego tego jeszcze nikt nie zrobił, nie mam pojęcia. 
Nie wiem, gdzie są nasze no, kochani przyrodnicy. się tym zainteresować i zrobić, i zrobić jakąś taką rekomendację wśród naszych posłów, posłanek. Żeby zrobić na dokładnie, dokładnie, tak, tak. Pani Magdalena pisze, że we Wrocławiu też takie działania mają miejsce. Walczymy z płytami chodnikowymi i sadzimy rośliny. A to w nawiązaniu do naszej dyskusji o Rotterdamie. No to są bardzo dobre rozwiązania, Pani Magdaleno. Proszę mi zdjęcia pokazywać, upubliczniać, bo wtedy pamiętajcie zawsze, że możecie też wrzucać takie swoje informacje, dzielić się tymi dobrymi rozwiązaniami na naszej grupie Kongresu Ruchów Miejskich. To jest taka grupa, do której należą osoby nie tylko z Federacji Kongresu Ruchów Miejskich, ale mamy tu bardzo wiele aktywistów, aktywistek, którzy zajmują i angażują się w działania w swoich miastach i miasteczkach i tam możemy dzielić się dobrymi praktykami, więc pokazujcie to. Bardzo często to, co pokazują inne osoby jest inspiracją dla kolejnych działań w innych miastach. Pani Justyna pisze, w dzisiejszej rzeczywistości w samorządzie jest coraz mniej pieniędzy i choć cele są szczytne, bardzo to słabo widzę możliwość zatrudniania zespołów do zieleni w jednostkach samorządu terytorialnego. Myślę, że edukacja lokalnej społeczności pod, podstawa, żeby czuli potrzebę zieleni wokół siebie. Ogrodnictwo miejskie ma sens. Tak, tak, tak. Uczymy się uprawy, uczymy się z... Yy całego cyklu takiego wegetacyjnego, tak, sadzimy te rośliny, widzimy, co się z nimi dzieje, jeżeli rozumiemy to, to jesteśmy bardziej tolerancyjni, ja uważam, że nasza niewiedza, nasza niewiedza nam daje możliwości tolerancji, jeżeli coś poznamy, posmakujemy, to zawsze mamy więcej miłości ku temu. Pani Marzena pisze, jak dbać o łąkę kwietną, czy zostawić teraz w okresie jesiennym, osić? Ojej, ja taką specjalistką nie jestem, ale łąka kwietnia to jest taki rodzaj zieleni, który też kosimy na pewno rzadziej i w zależności od tego, jakie my tam gatunki wsiejemy, one mogą kwitnąć na przykład od czerwca, tak, a kończyć swoje kwitnienie nawet w październiku, więc nie kosimy ich w tym okresie. Jeżeli to jest łąka kwietnia, gdzie ma przekwitnięcia w połowie lipca powiedzmy, to wtedy pewnie kosimy, możemy podsiać inne gatunki, które jeszcze zdążą zakwitnąć, to w zależności jaka to jest łąka kwietnia i jakie stosujemy gatunki. Pani Justyna pisze. Dziękuję za Pani bloga. Dzięki niemu ja jako laik pozyskuję ciekawe informacje o roślinach w mieście. Myślę, że blog przyczyni się do podnoszenia świadomości i dbania o naszą przestrzeń. O, jaki miły, dziękuję. Pani Magda, niestety naszych rozmów z miejskimi aktywistami, aktywistkami działającymi na rzecz środowiska wynika, że często są traktowani przez urzędników z pobłażaniem. Ach, te kwiatki, żabki i pszczółki. Jakoś sobie poradzą. Jak to zmienić? Czy jest jakaś na to jakiś sposób, szansa? Jednak w Niemczech czy w Danii można inaczej. Ja to myślę, że to wszystko jest kwestią świadomości tak. naszego podejścia. Tak, i tego tak, edukowania. No inaczej, tak, tak, tak. No, żeby była tolerancja wśród jakby urzędów. No, znaczy, to ja muszę... myślę, że ta tolerancja to jest w wielu urzędach, tylko że mm, po pierwsze urzędnicy, urzędniczki mają naprawdę bardzo dużo pracy. Ja współpracuję z kilkoma samorządami i wiem, że szczególnie teraz w tym czasie to on jest taki wyjątkowy, że są obciążeni, ale mają naprawdę dużo pracy i ja rozumiem, że trudno mi zrozumieć, że oni spychają na bok pewne działania. Dlatego ja uważam, że lepiej jest wpływać poprzez radnych, prezydentów, zastępców na, na zmianę. Chodzić na komisję, na sesję rady, mówić o tym, wskazywać, jakie to jest ważne, składać swoje wnioski do budżetów miast i do budżetów partycypacyjnych. I możliwie tam, gdzie możemy mówić o tych projektach zielonych um, i projektach zieleni, przepraszam bardzo, um, bo tak naprawdę im częściej... Prawo tym... działać prawo o projektach zieleni, a nie zielonych, jak to miło słyszeć. Tak. No, bo przepraszam, pomylam się, bo myślałam też w ogóle tak, ale tak, to jest właśnie ten jeden z elementów edukacji, nie? Że wiesz, ja się, ja na to zwróciłam gdzieś tam uwagę, jak kiedyś robiłam zdjęcie mojego psiaka i była tabliczka e, zakaz wchodzenia psiaków na tereny zielone. A ja patrzę, ta trawa to zielona to już dawno nie była i sobie myślę, co to tam w ogóle wy mi wypisujecie? Nie zieleń to wchodzę. Bezpodstawne, żadnej podstawy prawnej, nie może ich być. I jeszcze 
piszecie o terenie zielonym, a jest on brązowy. No ale to taka... taka ja, się ja się odniosę do, do, się do pracy urzędnika, mogę? No, no więc... oczywiście. W obecnych czasach, tak, porównując to, co było kiedyś, no powiedzmy 30 lat temu, Zobaczcie, mówię, że urzędnicy mają dużo pracy, tak mają bardzo dużo pracy. Urzędnik w zasadzie kiedyś, kiedyś dawno temu wydawał decyzje administracyjne. Teraz też wydaje te decyzje, tak? ale oprócz tego, tych decyzji jest wciąż więcej i jeszcze więcej, ale oprócz tego ten urzędnik musi jeszcze przygotować się czasami merytorycznie na rozmowę z ludźmi, na spotkania, on musi iść popołudniami czasami i opowiadać, więc on ma naprawdę szereg obowiązków i to są... To są po prostu od, obowiązki od decyzji do takiego spotkań partycypacyjnego, prawda? Więc to jest ogromny zakres. Ja uważam, że jest za mało ludzi w urzędach. A propos zieleni. No to ja też. Ja też. No. Pani Magda pisze. Nie, przepraszam, przeczytałam, co napisała Pani Magda. Teraz Pani Agnieszka. Mnie bardzo przeraża wprowadzenie roślinności obcej. Szczególnie takiej, która jest bardzo ekspansywna i wypierająca naszą rodzin, rodzimą roślinność. Szczególnym przypadkiem jest tutaj Rydestrowiec ostrokończysty, który się jest. Sylwia, nie słyszę Cię. Nie słyszę Cię, coś przynajmniej. Sylwia, nie słyszysz? Teraz Cię słyszę, ok. O, super, dobrze. To Pani Magda, przepraszam, Pani Agnieszka pisze do nas, że nie jest przekonana do wprowadzenia roślinności obcej. Takiej, która jest bardzo ekspansywna i wypiera naszą rodzimą roślinność. Co Ty o tym myślisz? No nie powinno się absolutnie ich wprowadzać, o tym wszyscy mówią i mówimy o tym. Są przykłady, niestety, a to jest yy, przykład niewiedzy, tak, jeżeli to robimy, bo jednak znowu to zaczynamy, trzeba wiedzieć, co się sieje i co się sadzi, żeby nie narozrabiać tej przestrzeni, więc jak najbardziej ekspansywne, inwazyjne gatunki absolutnie nie. nie, nie nie w naszej przestrzeni rodzimych gatunków. To zdecydowanie, tak, zgadzam się z tym. Tak, tak, tak. Znowu coś nie słyszycie. Może tu poczytam. Nie, nie słyszałam cię, Sylwio, wiesz, przerwało. Nie słyszę Cię, nie słyszę Cię. Nie do mnie, jak u Ciebie, wiesz? Co mówisz? Nie słyszę Cię. Patrz, już się Szanowni do Ciebie Państwo, bardzo proszę. Przepraszamy, że mamy takie zakłócenia. Pan Andrzej pisze, że u niego też przerywa, więc myślę, że to po prostu coś dzieje się na łączach. Niektórzy już mamy zaczynają... Mamy wolne, jest wolne i wszyscy się w internecie. Tak. Tak, ale przeczytałam już prawie większość komentarzy. Pani Beata pisze jeszcze o edukacji, o zmianach systemowych, że to jest niezbędne, więc myślę, że się zgadzamy. Pani Magda pisze jeszcze, że wraz z zmieniającym się klimatem ekspansja gatunków obcych jest chyba nieunikniona. Jak do tego rozsądnie i praktycznie podejść? Mhm. No to najprostsza metoda to jest ich usuwanie z przestrzeni, i, ale też musimy wiedzieć, gdzie ona jest, także uważam, że środki akademickie te o profilu ochrony roślin, katedry powinny się bardzo mocno włączyć. Wiem, że są granty na ten temat w, w tym zakresie, więc starajmy się o te granty, współpracujmy z naukowcami, biologami, on, oni nam pomogą w zwalczaniu z tą roślinnością, natomiast ktoś to musi zdywentaryzować, ktoś musi na tym się znać, tak? czyli ta edukacja też. U nas w moim mieście, słuchajcie, przez dwa lata było jedno spotkanie dotyczące roślinności inwazyjnej, więc tego jest za mało. Jeżeli są jakiekolwiek spotkania, w których ja biorę udział, się staram brać we wszystkich spotkaniach udział a propos roślinności, rozpoznawania lub jakiejkolwiek tematyki, tego jest bardzo mało i słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo chętnych, naprawdę bardzo dużo chętnych, więc musimy się uczyć rozpoznawać i jak najbardziej musimy ją zwalczać bez dwóch zdań. I tutaj ośrodki akademickie, no miałabym takie życzenie, żeby jednak współpracowały. Takie mapki robiły, też są aplikacje, mapki, Uniwerek, o którym mówiłam, nasz męski ma taką aplikację, można tam wejść na stronę i jest mapa i się zaznacza, gdzie ta roślina występuje i podobno jadą naukowcy i sprawdzają w tym miejscu, czy to jest prawda, czy to jest ta roślina, bo to jeszcze weryfikują oczywiście, nie? Czy, czy to jest to, o co nam chodzi, 
Czy to jest ten gatunek? To ciekawe, co mówisz, bo to można by właśnie zainteresować inne uniwersytety w innych miastach do takiej współpracy. No, no taką ap apkę, no, aplikację na telefon, gdzie klikam, mhm. tu się znajduje, tu jest ta roślina. To jest wtedy... ciekawe. Wiesz co, ja myślę, że też to zainteresowanie, znaczy mi w ogóle wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku lat ta świadomość edukacyjna i taka otwartość na zmiany w przyrodzie i wynikające nie tylko z potrzeby klimatycznej, ale także, także z naszych potrzeb dotyczących komfortu, jakości życia, ale także i świadomości ekologiczno-edukacyjnej wzrasta, bo jak ja sobie przypominam jakieś dyskusje o mieście 10 lat temu i trochę więcej, no to trochę mniej się poświęcało tej zieleni dyskusją o mieście, bardziej było to takie inne planowanie przestrzenne, nie mówiło się o tym, jak ta, jakie ta zieleń ma taki ogromny wpływ na zdrowie, jakość życia, na te stosunki międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że temat, którym się zajmujesz, będzie tematem, który za rok, dwa w miarę jak najszybciej wejdzie w taki dyskurs polityk miejskich i tych rozmów na komisjach, sesjach i innych, ale to tak naprawdę my, aktywiści, aktywistki oddolni, możemy to szybciej wprowadzić, Dlatego zachęcam, bo tylko w ten sposób ten temat będzie częściej się przejawiał i szybciej możemy zmieniać tą naszą wspólną przestrzeń. Zdecydowanie Was nadzieję. Mhm. W nas, w Tobie ja też, no zobacz ile Ty robisz, więc dzięki, bo, bo, bo no, też jak z tego co tutaj słyszę i czytam, to no, wiele osób Ciebie czyta, obserwuje, pokazujesz. A wiesz, ile ja nawet tego nie potrafię sprawdzić. <laughs> ile ile, ile osób czyta? O, prostyna, tak. na pewno Ci pomoże. <laughs> Więc myślę, że to wszystko można sprawdzić i to świetnie. Także naprawdę dzięki za to, co robisz i że chciałaś się z tym z nami podzielić. Hmm, powoli kończąc to nasze spotkanie, mam na uwadze, że warto się zastanowić, czy na przyszłym Kongresie Ruchów Miejskich, który odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym roku, pod koniec czerwca i w Lublinie, nie powinniśmy szerzej rozmawiać o, o roślinności, czyli rozszerzyć temat o roślinność ruderalną. Powinniśmy zastanowić się nad inspektorami terenowymi, takimi do spraw zieleni i to w wydziałach zieleni czy środowiska powinni oni mieć dodatkowe etaty, ale też my możemy się do tego przyczynić składając wnioski, uzasadniając, dlaczego tak ważne są te stanowiska i osoby. To jeszcze, no pewnie powinniśmy rozmawiać z deweloperami i zwracać im uwagę na to, jak powinni dbać o roślinność, dopóki nie wprowadzimy takich systemowych rozwiązań. Czy jest jeszcze coś, Marzeno, co uważasz, że my jako aktywiści, aktywiści z organizacji możemy robić na co dzień, poza tym, że będziemy obserwować tą roślinność, która jest wokół nas i realizować to, o czym mówiłam wcześniej. Czy jest coś takiego, że, że powiesz nam, tak, róbcie jeszcze to, nie wiem, róbcie zdjęcia, sprawdzajcie aplikacje. Tak, są aplikacje na telefon do rozpoznawania roślin, ale trzeba do tego ostrożnie podchodzić, bo czasami wychodzą duże, duże błędy w tych aplikacjach. Wiesz, muszę Ci powiedzieć, że nie wiem, czy ja będę chciała zdradzić Wam, co macie robić, żeby w mieście było więcej zieleni, bo ja będę miała wtedy strasznie dużo pracy. Ponieważ... Ale to chyba o to chodzi. To o to chodzi. Wiesz, tutaj nie mówię o swoim blogu, tylko ja mówię o swojej pracy zawodowej bo no zdradziłabym tu kuluary, no ale im więcej rzeczywiście osób aktywnych i ja bym tylko miała takie marzenie, żebyście byli stali w takich uczniach, żebyście byli cierpliwi, tak, żeby się nie poddawać, żeby, żeby to nie była akcja jednoroczna, jednomiesięczna albo do jednego tematu, żebyście byli stale, róbcie to może nieczęsto, ale bądźcie stałymi gośćmi, żebyśmy Was poznali, ja mówię w imieniu urzędników, żebyśmy mieli z Wami stały kontakt, nie będzie takiego dystansu wtedy, zrozumiemy się, żeby rzeczywiście może nie chodziło o to, żeby pisać te pisma, taka podzwonić raz dziennie, ale żeby interesować się takimi tematami bardzo istotnymi, żeby skupiać się nie tylko na takim miejscu, powiedzmy, tam gdzie ja mieszkam, tylko żeby też y, wspierać innych. Jak będziecie konsekwentni, będziecie do nas przychodzić, mówić nam, pisać, konsultować się, to na pewno to przyniesie dobry efekt. Bo widzę takie czasami zrywy tematyczne, jak coś jest na temacie, topie, a i jest pewna grupa osób, która jest bardzo aktywna, nawet ma dużą wiedzę i później te osoby wygasają. 
I wtedy już wszystko wygasa, tak? Mm. Żebyśmy naprawdę byli w tym konsekwentni i no, żebyśmy nie poddawali się. Super, to ja jeszcze Ci tylko to dam od Pani Magdaleny, że Pani Magdalena zauważa, że niestety w niektórych miastach zamiast na sadzie różnej wysokości drzewa i krzewy sadzi się tylko drzewa, a jeszcze bardzo często są to tuje, no więc to już zostawiam te tuje. Właśnie miałam wczoraj dyskusję na temat trukucia podjadka, który zżera wszystkie tuje. I tak, więc no, no to nie jest dobra praktyka, ale musimy też włodarzy i osoby, które o tym decydują, chyba po prostu edukować. Tak, jeszcze tak. Pani Magda zwraca uwagę, że koniecznie mamy rozmawiać o nieludzkich mieszkańcach miast. Oni też nie mają swojej reprezentacji w mieście. No jak najbardziej Pani Magdo, odsyłam, bo nie wiem, czy Pani miała okazję słuchać naszego webinarium z Karoliną Kuszlewicz, gdzie rozmawialiśmy o, o zwierzętach w mieście, tych nie tylko udomowionych, ale także i dzikich. I także planujemy tą dyskusję o zwierzętach, o tym, jakim się teraz żyje z nami, nam z nimi, co zrobić, żeby te gatunki przetrwały jak najdłużej. Też mam nadzieję, że taką rozmowę dłuższą poprowadzimy na Kongresie Ruchów Miejskich właśnie w Lubinie. Karolina Kuszlewicz najprawdopodobniej przyjedzie, weźmie udział w takim spotkaniu naszym o, o zwierzętach w mieście, więc zachęcam, zachęcam wszystkich Państwa, można brać udział w takim kongresie, możecie do nas przyjechać. Bardzo dziękuję Marcie Jaskulskiej, która przypomniała, że dzisiaj Dzisiaj mamy Dzień Jeża, więc to jest niezwykle piękne stworzenie, więc jeżeli macie jakieś przydomowe ogródki, liście, pamiętajcie, żeby to je zostawić, bo bardzo w wielu miastach te liście są wygrabiane, te jeże nie mają się gdzie chować, trudno jest im przeżyć do kolejnej jesieni, kolejnej wiosny, a tak naprawdę to wspaniałe, piękne zwierzę, które nie, bardzo mi się podoba, przyznam szczerze. Bardzo dziękuję. O, jeszcze dodam, bo a propos tak? Jerzy, tak, tam na, na moim blogu też mam pomysł taki na meble miejskie, żeby mogły się chować na przykład jeże i inne zwierzątka. Zachęcam do czytania. A to super, to zaraz sprawdzę i będę wysyłać do mojego wydziału środowiska i zieleni, bo u nas dużo właśnie jest zagrabionej trawy w wielu miejscach, trawy i liści, chociaż zostawia się też im dla jeży, ale myślę, że jest tego zdecydowanie za mało. O Boże, Pani Katarzyna napisała, w Gdyni w czwartek będą strzelać do dzików w Małym Jacku. No to mnie Pani zaniepokoiła bardzo. E, w tym momencie nie wiem, co możemy z tym zrobić poza przekazaniem Małym Kacku, przepraszam. E, ta, a tak ładnie było o tych jeżach, o tej przyrodzie, a tutaj mm -hmm. mamy jakiś Ale aż nie, niemożliwe aż. No ja myślę, że w dzisiejszych czasach to już wszystko jest Aha, możliwe. Takie strzały, które mają wystraszyć pewnie w tym sensie, nie żeby... Nie mam pojęcia, mhm. za mało informacji. Ja dziękuję Państwu bardzo za to kolejne spotkanie podczas webinarium Kongresu Ruchów Miejskich. Cieszę się, że mamy tak wiele osób, które chcą rozmawiać o roślinności i o zwierzętach, bo to też mi, jako osobie związanej od wielu lat z Kongresem Ruchów Miejskich, pokazuje, jak to są bardzo ważne tematy. My już nie rozmawiamy tylko o tych budynkach, etatach, o tym, gdzie ma być jaki urząd, jak powinna wyglądać edukacja i zdrowie, ale od jakiegoś czasu zauważam potrzebę szerszej dyskusji o właśnie zwierzętach w mieście, o zieleni w mieście. Więc to jest też dla mnie taki, taki pozytywny aspekt tych naszych spotkań, bo widzę tą zmianę. Marzeno, ja bardzo Tobie dziękuję. Zaraz wejdę do Ciebie na bloga, żeby sprawdzić te domki, jak to wszystko wygląda dla Jerzy. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Państwu bardzo dziękuję za udział w spotkaniu. Zapraszam do śledzenia naszych kolejnych wydarzeń, a wszystkie wcześniejsze webinaria możecie sobie Państwo obejrzeć na stronie Kongresu Ruchów Miejskich. Życzę przyjemnego, miłego wieczoru. Dbajcie o siebie i dbajcie też o te stworzenia mniejsze i większe wokół nas, nie tylko w naszych domach. Ja dziękuję mojej Paczynko, że dzisiaj za bardzo nam nie przeszkadzała. Marzena, masz pięknego kota, którego się witam. Z Wami się żegnam. Wszystkiego dobrego. I to zobaczenia. Do Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Dzięki.